टॉपिक है गैलोनाइक एंड होल्टेक्सिल गैलोनाइक होल्टेक्सिल सिंपल है दूसरा सेल की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन डैनियल सेल जो डैनियल सेल मे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डैनियल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेन्टेन करना इकड़े इकड़ कनेक्शन तक बनना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉल्वेज बदल विचार सॉल्वेज हा कसा के सी एल अगर सोल्यूशन अपने बरबर के सी एल अमोनियम नाइट्रेट तो के सी एल तुम्हारा दिखते है हा अमोनियम नाइट्रेट है हा अमोनियम क्लोराइड है तो एन्सर क्या होता के सी एल क्या होता के सी एल के सी एल के सी एल हा दोन डैनियल सेल को सेल डैनियल सेल दोन सेल सॉल्वेज हो जिंक आडेन टू प्लस इतने कॉपर च रॉड कॉपर टू प्लस कहला डैनियल सेल इतने उठो कड़ी लक्ष डैनियल सेल जिंक एक इलेक्ट्रोड कॉपर चाहिए इलेक्ट्रोड जिंक एज यूजल निगेटिव एनोड एनोड इधे माइनस इतने कैथोड का प्लस ठीक है एनोड का माइनस एनोड वर इलेक्ट्रॉन सप्लाय होता है कैथोड का प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है जिथु इलेक्ट्रॉन सप्लाय होता ऑक्सीडेशन होता है जिसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता रिडक्शन होता है जिथे कैथोड प्लस इतने रिडक्शन होते एनोड माइनस ऑक्सीजेशन होता तो मैं संगित कि रिएक्शन का होते रिएक्शन झेडेन चाहिए होता झेडेन टू प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होते टू इलेक्ट्रॉन क्या होता रिलीज होता टू इलेक्ट्रॉन हे जिंक रॉड टू कुछ जता बल्क क्लि गैलोनामीटर कि जे का होल्ट मीटर होल्ट मिलने कहते कॉपर का करतो टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतो मैं कॉपर ची रिएक्शन का कॉपर टू इलेक्ट्रॉन का करना कॉपर टू प्लस एक्सेप्ट करना काय बनना कॉपर बनना ठीक है जिंक इलेक्ट्रॉन देतो देते कॉपर इलेक्ट्रॉन घतो अपना होल्टेज डैनियल से नेक्स्ट जी रिएक्शन है ती सी टी ली है सीट से इक्वेशन दिल तुम्हारा सेल इक्वेशन सेल इक्वेशन तुम्हारा संग फॉलोइंग ऑकर एट अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मत सीम्पल है सेल इक्वेशन मे तुम्हारा करता है तो हाथ एनोड हाथ तो कैथोड एनोड कैथोड एनोड वरती है कैडमीयम से क्या होता है कैडमीयम टू प्लस होता है बरबर बरबर ना जस जिंक जिंक टू प्लस होता टू प्लस मे तो टू इलेक्ट्रॉन रिलीज कैडमीयम चाह कैडमीयम टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिलीज के लिए अपन महत्ति है कि जिंक जिंक टू प्लस रिलीज करते कुछ करते एनोड वरती करते एनोड हा निगेटिव तुम्हारा इतने कल कैडमीयम हा का है एनोड है क्वेश्चन तुम्हारा निगेटिव इलेक्ट्रोड बदल नहीं पॉजिटिव रिलीज चल रहा है मैं पॉजिटिव मे को एफ ई टू प्लस हा एफ थ्री प्लस है बरबर ये हो टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एक्सेप्ट मैं इलेक्ट्रॉन एफ ई थ्री प्लस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट होते कैथोड तो पॉजिटिव मैं प्रश्न विचार है विच रिएक्शन ऑकर एट इलेक्ट्रोन मैं इलेक्ट्रोन का रिएक्शन हो रहा है एफ ई थ्री प्लस ने वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर एफ ई थ्री प्लस ने वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर एफ ई टू प्लस तैयार कर गैलोनाइक सेल हा वे संगा प्रयत्न करोलैटिक सेल संपला तो निगेटिव कशा मध्य अरे बाबा इलेक्ट्रोलैटिक सेल ज्यादा बैटरी लगे ज्यादा एनोड प्लस कैथोड माइनस गैलोनाइक सेल हा वेगा गैलोनाइक सेल ऐसी एनोड माइनस कैथोड प्लस बाहर बैट वोल्टेज मिलते एनोड वन इलेक्ट्रिटी जनरेट होते तो निगेटिव निगेटिव इधे एनोड लॉजिटिव तो पॉजिटिव हा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है गैलोनाइक सेल है गैलोनाइक सेल हा इलेक्ट्रिटी जनरेट करते कैथोडा प्लस एनोड हा माइनस उल्टा मैं तो चल रहा है कि हा एनोड जो तो हा एज पर रूल अपना तुम्हें दावी पर्यत का एनोड अलवेज पॉजिटिव तुम्हारा शिकवल है का इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो लगन आप रिएक्शन करते 
पण मी काय सांगतोय हा कॅडमियम होता हा कॅडमियमचा कॅडमियम टू प्लस झाला म्हणजे याने टू इलेक्ट्रॉन रिलीज केले हे आर वाटत मग ते इलेक्ट्रॉन आलेच नाही इथे मग तो मायनस झाला ना त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन रिलीज होत आहेत कॅडमियम कॅडमियम टू कॅडमियम टू प्लस होत आहे म्हणजे काय होतोय इथे ह्या रॉडला इलेक्ट्रॉन रिलीज होत आहेत ना म्हणून तो निगेटिव्ह होतोय काय होतोय निगेटिव्ह होतोय मग ते इलेक्ट्रॉन कोणाकडे जातात तुम्हाला सेलच कळत नाही काय होतोय हा कॅडमियम कॅडमियम टू प्लस आहे हा कॅडमियमचा रॉड असतो आणि हे कॅडमियमचं सोल्युशन असत बरोबर कळलं मग हा कॅडमियमचा काय इथे रिॲक्शन काय होते बेसिकली ह्या कॅडमियमचा कॅडमियम टू प्लस होतो झाला मग इथे टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन तयार झाला मग ते टू इलेक्ट्रॉन ह्या अॅनोड वरती डिपोजिट होतात आणि ते वायर थ्रू मग अॅनोड वरती डिपोजिट झाल्यावरती अॅनोडचं पोटेन्शियल काय होतं निगेटिव्ह आणि तेच सेकंड थिंग येते कोण असतो कॅथोड असतो कॅथोड हा एफ ई थ्री प्लस असतो काय असतो थ्री प्लस तो तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो आणि तो एफ ई प्लस बनतो मग इलेक्ट्रॉन इथून पाठवला जातोय आणि इथे घेतला जातोय पाठवणारा निगेटिव्ह घेणारा पॉझिटिव्ह पाठवणारा निगेटिव्ह असेल ना मग अॅनोड काय असतो निगेटिव्ह असतो आणि हे जे हा अॅनोड जे व्होल्टेज तयार करतो निगेटिव्ह व्होल्टेज याला इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल म्हणतात काय म्हणतात इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल एका इलेक्ट्रोडने त्याच्या सोल्युशन ठेवल्यावरती क्रिएट केलेलं पोटेन्शियल कळत तुम्हाला आधी इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कन्सेप्ट नीट कळत नाहीये हा कॅडमियम जेव्हा त्याच्या सोल्युशन मध्ये ठेवला जातो टू प्लस मध्ये तेव्हा कॅडमियमचं कॅडमियम टू प्लस होऊन इथे टू इलेक्ट्रॉन रिलीज होतात आणि ते वायर टू बाहेर जातात म्हणून हा इलेक्ट्रो काय करतो इथे एक छोटस निगेटिव्ह व्होल्टेज तयार करतो त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ठीक आहे कॅडमियम आपलं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल तयार करतो एफ ई आपलं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल तयार करतो मग आपण शेवटी काय लिहायचो ई सेल इज इक्वल टू ई कॅथोड मायनस ई अनोड आठवलं का तुम्हाला पन्नास ना आपला कॅथोडचं व्होल्टेज मायनस अनोडचं व्होल्टेज केलं आपल्याला सेलचं व्होल्टेज मिळतं म्हणजेच काय कॅथोड आपलं स्वतःच व्होल्टेज बनवतो अनोड आपलं स्वतःच व्होल्टेज बनवतो अनोड अलवेज मायनस व्होल्टेज बनवतो कॅथोड प्लस व्होल्टेज बनवतो कळलं राणे पुष्कर ठीक आहे हे बघा तुम्हाला एक सेल दिला आहे आणि सांगितलं आहे की हा सेल आहे सेल मध्ये काय झालं पीबीच पीबी टू प्लस अॅनोड आहे बरोबर आणि एजी प्लस चे एजी म्हणजे याने इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केलाय बरोबर हा कॅथोड आहे आणि तुम्हाला सांगितलंय द रिड्युसिंग एजंट इज याच्यामध्ये रिड्युसिंग एजंट कोण आहे याच्यामध्ये रिड्युसिंग एजंट कोण आहे आता थर्टी थ्री बघा आता थर्टी थ्री आहे बरोबर तर तुम्हाला रिएक्शन कळले पाहिजे पीबीच पीबी टू प्लस झाला पीबीच पीबी टू प्लस झाला म्हणजे याचं ऑक्सिडेशन झालं बरोबर क्लिअर थिंग आहे आणि सिम्पल आहे हा एजी प्लस च एजी झालं एजी प्लस च काय झालं एजी एजी झाला हे तर आपल्याला माहिती आहे की या रिएक्शन लिहित आलं पाहिजे याने टू इलेक्ट्रॉन दिले तर हा एजी फक्त एकच इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल का नाही मग त्याला आपल्याला टू ने मल्टीप्लाय करा त्याला टू इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करायचे जाय म्हणून इथे टू ने मल्टीप्लाय करा आणि टू एजी तयार होणार तर आपण ओव्हरऑल रिएक्शन बनवतो तेव्हा इलेक्ट्रॉन काय असे रिमेनिंग राहत नाही ते कॅन्सल व्हायला पाहिजे मग याची फायनल रिएक्शन काय होणार पीबी प्लस हा ट्वाईस ए जी युज असतो पीबी टू प्लस प्लस ट्वाईस ए जी बरोबर का बरोबर ना आता मला सांगा की याच्यामध्ये आता हे बघा याच्यामध्ये काय झालं आता पीबी अंडर गोइंग ऑक्सिडेशन हॅन्स इट ऍक्ट एज अ रेड्युसिंग एजंट आता मला सांगा याच्यामध्ये पीबी पीबी जो आहे त्याचं ऑक्सिडेशन होत की त्याचं काय होत आहे ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन तुम्ही रेडॉक्स रिएक्शन जर मी शिकला असाल तर हा ए आहे आणि हा बी आहे ए च ऑक्सिडेशन होत आहे म्हणजेच त्याला ऑक्सिजन कोणी सप्लाय केलेला असतो बी म्हणजे बी हा कोण असतो ऑक्सिडायझिंग एजंट असतो तुम्हाला विचारलाय विच इज द रेड्युसिंग एजंट इज मग रेड्युसिंग एजंट विचारलाय मग पी बी जो आहे तर याच्यामध्ये बघा पीबीचं ऑक्सिडेशन होत 
म्हणजेच तो पीव्ही ह्या एजी साठी काय आहे रेड्युसिंग एजंट आहे काय आहे रेड्युसिंग एजंट एक्झाम्पल हा पीव्ही आहे आणि हा एजी आहे पीव्ही चं ऑक्सिडेशन होत आहे म्हणजे तो एजी चा ऑप्शन काढतोय ज्याचा ऑप्शन काढला जातो तो रेड्यूस होतो रेड्यूस काय होतो रेड्यूस होतो म्हणजे पीव्ही हा रेड्युसिंग एजंट आहे पीव्ही दुसऱ्याचा ऑक्सिजन काढतो पीव्ही दुसऱ्याचा ऑक्सिजन काढतो सिंपल इथे काय गोष्ट आहे ज्याचं ऑक्सिडेशन होत तो दुसऱ्याचा ऑक्सिजन काढतो म्हणजे तो रेड्युसिंग एजंट असतो तो रेड्युसिंग एजंट असतो राणे कळतोय का आवाज नाही सीईटीचे प्रश्न विचारले आले ते बघा पुढचे रिॲक्शन आहे द स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल फॉर ए यु अँड एस एन आर द नेट रिॲक्शन इज तुम्हाला नेट रिॲक्शन विचारले नेट रिॲक्शन कशी आहे बघा एस एन फोर प्लस चा एस एन टू प्लस होत आहे बरोबर एस एन फोर प्लस चा एस एन टू प्लस होत आहे थर्टी फोर दिले का सोल्युशन सोल्युशन मध्ये बोलतो हे बघा आता तुम्हाला इथे सांगितलंय की रिॲक्शन लिहा आणि व्होल्टेज देऊन ठेवले व्होल्टेज का देऊन ठेवले तुम्हाला अंडरस्टँड करण्यासाठी हे बघा हा जो व्होल्टेज आहे ए यू व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन एस एन व्होल्टेज ए यू व्होल्टेज काय आहे ग्रेटर दॅन एस एन व्होल्टेज मग बघा ए यू हा एस एन पेक्षा मोठा आहे मग लक्षात ठेवायचं ए यू एस एन पेक्षा मोठा आहे तर जे व्होल्टेज मोठं असेल तर ए यू विल अंडर गो रिडक्शन त्याचं काय होईल रिडक्शन ज्याचं व्होल्टेज जास्त त्याचं काय होतं रिडक्शन रिडक्शन होतं म्हणजे काय होतं हॅलो रिडक्शन होतं म्हणजे कॅप्टोर रिडक्शन होतं रिडक्शन होतं म्हणजे त्याचा नंबर काय होतो कमी होतो टू प्लस वर ना ए यू होतो बरोबर मग हा थ्री प्लस वर ना काय होतो ए यू होतो हा थ्री प्लस वर ना ए यू झाला करेक्ट आणि हा एस एन टू प्लस वर ना काय होईल मग हा एस एन फोर प्लस तुम्हाला कळालं मला इथे येईल ना तुम्हाला मग तुम्ही लिहिणार एस एन टू प्लस वर ना काय झाला एस एन फोर प्लस झाला प्लस आणि हा ए जी जो होता व थ्री प्लस वर ना काय झाला ए जी झाला सॉरी सॉरी ए यू होता तो ए यू झाला रिपीट तुम्हाला व्होल्टेज दिलं होतं तर व्होल्टेज वर लक्षात ठेवायचं की ज्याचं बिग व्होल्टेज असतो तो रेड्यूस होतो मग रेड्यूस इथे कोण होणार ए यू हा जो आहे हा रेड्यूस होणार म्हणजे ए यू थ्री प्लस वर ना काय व्हायला पाहिजे किती होतो तो ए यू होतो म्हणजे दुसरा जो असेल एस तो काय होणार तो ऑक्सिडाईज होणार तो ऑक्सिडाईज म्हणजे त्याचा जो एस आहे तो काय होणार एस एन टू प्लस वर ना काय होणार एस एन फोर प्लस होणार ठीक आहे तर अशी तुमची लास्ट रिॲक्शन असतात नेक्स्ट थर्टी फाईव्ह ची रिॲक्शन आहे ऍक्च्युली ए वी एफ जेई वगैरे आय आय टी ची बघू आपण आय आय टी जेई कोणती छत्तीस हे बघा नर्स इक्वेशन अप्लाय केला आता एवढंच नर्स इक्वेशन काही अप्लाय करायला सांगत नाही सी सांगतो का बिलकुल नाही पण स्टॉक एकदम स्टॉक प्रॉब्लेम आहे म्हणजे स्टँडर्ड प्रॉब्लेम आहे एक रिॲक्शन दिली जाते एजी चं एजी प्लस झालं दोन इलेक्ट्रॉन बाहेर झिंक चं टू इलेक्ट्रॉन घेऊन झिंक बरोबर झाला हे तर आपल्याला कळत ओव्हरऑल रिॲक्शन आपण टू टू इलेक्ट्रॉन कट करून ओव्हरऑल रिॲक्शन बनवतो मग ओव्हरऑल रिॲक्शन वरनं तुम्हाला सांगितलंय की सेलचं पोटेन्शियल काढा ओव्हरऑल प्रॉब्लेम मध्ये कोणता थर्टी फाईव्ह प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला सेलचं पोटेन्शियल काढायचं मग सेलचं पोटेन्शियल काढल्यानंतर तुम्हाला स्टेड पोटेन्शियल दिलेलं असेल स्टँडर्ड असं सेलचं पोटेन्शियल ते ट्वेंटी फाय डिग्री सीसीस ला कॅल्क्युलेट मग स्टँडर्ड पोटेन्शियल दिलं असेल तर तुम्हाला हा फोला होऊन काय करता येतं सेलचं पोटेन्शियल काढता येतं मला नाही वाटत की सीईटी ला एवढा प्रॉब्लेम विचारला नाही विचारला जेईला आला तर ठीक आहे सीईटीला नाही विचारला आणि काही विशेष प्रॉब्लेम नाही ऍक्च्युली सोप आहे पण सीईटी एवढे प्रॉब्लेम नाही विचारला थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हे विचारणार नाही नीटचा प्रश्न बघू आपण थर्टी सेवनचा नीटचा प्रश्न नीटलाही बघा थोडस त्यांनी कॉम्प्लिकेट विचारलं तर हे बघ पुन्हा हा बघा हाही प्रॉब्लेम एक्झॅक्टली बघा आय टी जे ने विचारलाय काय नाही प्रॉब्लेम मध्ये काय फक्त प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला रिॲक्शन शोधायचे हे नर्ड सिक्युएशन आहे हे तर लन असलं पाहिजे लन आहे का आपलं नर्ड सिक्युएशन यायलाच पाहिजे ई सेल इज इक्वल टू ई स्टँडर्ड सेल झिरो पॉईंट फाय नाईन टू एन लॉग ऑफ the concentration of product by concentration of reactor for what i not equation learners the not equation made uh, e standard lagto to bhi asto 
एन म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दॅट टेकिंग पार्ट इन दी रिएक्शन किती इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट टू तर ते टू इलेक्ट्रॉन प्लेस करणार तर तुम्ही नीट बघितलं ओव्हरऑल इन फोर फोरने पार्टिसिपेट केला म्हणजे तुम्हाला फोर अँसर येथे टाकावं लागणार कॉन्सन्ट्रेशन रिएक्टेड प्रोडक्ट तुम्हाला दिलेलं असत एकदा ट्राय करा ते काय होत आहे की मग आपले सात प्रॉब्लेम संपत आला नाही थोडा आपण सीईटी बेस्ट विचार करतोय कारण सीईटी जवळ आहे काय विचार करतो आपण जेई चे वेगळे घेऊन जाऊ जेईला आपण वेगळ्या प्रकारे सॉल्व करू आपण फोर्टी फोर नंबरचा प्रॉब्लेम बघतोय हे बघा स्टँडर्ड नट इक्वेशन थर्टी नाईन ला तुम्हाला एक प्रश्न विचारला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा नट्स इक्वेशन काय असतो असं सीईटी डायरेक्ट विचारू शकतो मग काय असतं नट्स इक्वेशन तर नट्स इक्वेशन तुम्हाला सेलचं पोटेन्शियल त्याला ई एम एफ म्हणतात सेलला काय असतं ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव सेलचा ई एम एफ काढला तर सेल म्हणजे काय असतं हे पोटेन्शियल पोटेन्शियल म्हणतो मी पण त्याला जनरली म्हणतात ई एम एफ ई एम एफ आणि व्होल्टेज मध्ये फरक असतो त्याचा वेगळा कन्सेप्ट सध्या लक्षात ठेवा की हे ई एम एफ आणि या ई एम एफ मध्ये हे जे ई एम एफ असतं हे ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस ला काढलेलं असतं आणि ते एका सायंटिस्टने काढून ठेवलेलं आहे म्हणजे सोपं तर प्रत्येक वेळेस सेल ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस ला युज करतो का आपण तुमच्या घरातली बॅटरी काय कधी फोर्टी डिग्री सेल्सिअस ला असते कधी फिफ्टी ला असते कधी मायनस टेन ला असते तर तुम्हाला आता थर्टी डिग्री सेल्सिअस ला तो किती आउटपुट येईल हे काढायचं तर सायंटिस्टने ट्वेंटी फाय ला चांगला काढून ठेवला आहे तो किती आउटपुट येतो तर त्यामध्ये नट्स काय म्हणतो एन एन म्हणजे काय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर म्हणजे काय गॅस कॉन्स्टन्स डी म्हणजे टेम्परेचर एफ म्हणजे फॅरडे लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हे जर केलं तर त्या सेलचं पोटेन्शियल मिळत यात चुकी कुठे होते तर यात चुकी होते की हे जे इक्वेशन लावायचं असतं प्रोडक्ट बाय रिॲक्शन हे रिएक्शन वर लावायचं रिएक्शन वर ओव्हरऑल रिएक्शन तुम्हाला काढता आली पाहिजे हे बघा या अशा ओव्हरऑल रिएक्शन मध्ये लावलं असतं आणि लक्षात ठेवायचं ओव्हरऑल रिएक्शन मध्ये जेव्हा तुम्ही इक्वेशन लावणार तेव्हा तिथे सॉलिड कन्सिडर होत नाही गॅस कन्सिडर होत नाही फक्त आय काय म्हणजे बघा आता असं लिहिलं मी एक्झाम्पल घेऊ झेड एन चा काय झाला उपलब्ध झाला बरोबर आणि इथे सीयू चा काय झाला ते कसं होईल ते झेड एन प्लस सीयू टू प्लस बरोबर अशा प्रकारे आणि याचा झेड एन टू प्लस झाला आणि याचा सीयू झाला ही रिॲक्शन आहे याला नर्स इक्वेशन लावायचं तर नर्स इक्वेशन मध्ये हा झिंक तर सॉलिड असतो आणि हा कॉपर ही सॉलिड असतो यांना आपण कसं निर्णय करतो मग आपण तो लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉडक्ट बाय रिएक्टर कसं काढतो तर प्रॉडक्ट मध्ये फक्त झिंक हाच आहे नाही म्हणून हा झिंक टू प्लस कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला दिलेलं असतो आणि इथे जर थ्री तर ब्रॅकेटला थ्री जसं आपण इक्विलिबियम कॉन्स्टन्ट काढतो ऍक्च्युली इक्विलिबियम कॉन्स्टन्ट आहे फक्त आय साठी फक्त आय इथे कॉपर आता थ्री होत आहे अजून करत थ्री होतात नाहीये मग हा त्या रिएक्टन साठी कॉपर हा रिएक्टन खाली आहे ना थ्री आपण सॉलिडला कन्सिडर करत नट्स इक्वेशन जर जनरली विचारलं तुम्हाला काय असतं तर त्याला लावता आलं पाहिजे पुढचा जो महत्वा प्रॉब्लेम आहे तो आधीच सांगितलं होतं मी की हा प्रश्न सुटत नाही त्याला गिफ्ट एनर्जी म्हणतात फॉर्म्युला आहे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई बरोबर झालं कारण डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई आता डेल्टा जी ला म्हणतात गिफ्ट एनर्जी आणि एन एफ ई ला म्हणतात एन ला म्हणतात मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफ ला म्हणतात फॅरडे ई ला म्हणतात ई एम एफ ऑफ द सेल मग फोर्टी टू बघा सोपा प्रश्न आहे फोर्टी टू सीई टी चा वगैरे असणार आहे छोटासा प्रश्न आहे फोर्टी टू नीट चा प्रश्न आहे नीटला तुम्हाला विचारलं आहे की फॉर अ सेल तुम्हाला एक सेल दिला आहे आणि त्याच सेलच स्टँडर्ड वोल्टेज दिला दिसते ना ई एम एफ आपण स्टँडर्ड कंडिशन दिलाय टेम्परेचर दिलाय आणि तुम्हाला डेल्टा जी काढायचं डेल्टा जीचा एकच आणि एफ आय दिलाय एकोणीस चा प्रश्न एकदम चिल्लर प्रश्न होता मग तुम्ही काही लिहिला पाहिजे डेल्टा झिरो इज इक्वल टू एन एफ ई आणि तो असतो मायनस मग कुठ करा तिथे कुट करा काय काय कुठ करणार तिथे हॅलो मी इथे किती इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करतात प्लस टू म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन असतील टू इलेक्ट्रॉन तर एन म्हणजे टू एफ किती आहे नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो आणि ई किती आहे झिरो पॉईंट ट्वेंटी फोर एन कडून घेतला लक्षात ठेवा 
रिएक्शन मध्य इलेक्ट्रॉन पास आउट करता है जेवड़ा इलेक्ट्रॉन कैलक्युलेट होना ना कहते हैं नंबर ऑफ मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर फोर्टी टू फोर्टी थ्री रिटेड प्रॉब्लम है फोर्टी थ्री बता फोर्टी थ्री तस प्रॉब्लम है चुकल कर अपने आंसर तू वे नहीं वेगे क्या कति नहीं ना कहीं तरी हा कॉपर चाहिए कॉपर चाहिए रिएक्शन बुमला रिएक्शन तो आता का बरबर ये आता बन जो है तो एन का एन जी दिखते है तुम्हारा तो एन हा टू प्लस फॉर्म मध्य है तुम्हें डायरेक्ट टू प्लस घेना एन इज गो टू घेना बरबर फैरडे घेना जीरो पॉइंट फोर घेना फैरडे वैल्यू तो फिक्स ना टेन जी वैल्यू फिक्स फैरडे तो ना फैरडे इलेक्ट्रॉन फिर टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन फिर सीम्पल गोष्ट नेक्स्ट जो प्रश्न हो बोर्टी फोर नंबर ना सी डी नहीं थोड़ा सा चांगला प्रश्न है जूम करू का राणे दिखते का फोर्टी फोर पुष्कर करते है फोर्टी फोर के मैक्सिम एक रिएक्शन दिल है तुम्हारा क्रोमीयम फेरस तुम्हारा पोटेन्शियल दिल स्टैंडर्ड पोटेन्शियल मैं जेव स्टैंडर्ड पोटेन्शियल दल हो कि आप सेल का स्टैंडर्ड तो कसा का पोटेन्शियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेन्शियल ऑफ एनोड शोधा कि कैथोड एनोड को हाथोड बेसिकली कैथोड जनरल थी मैं फेरस को कैथोड तो फेरस कैथोड है तेज वोल्टेज कि मैनस जीरो पॉइंट फोर फोर कि मैनस जीरो पॉइंट फोर फोर मैनस कारण हा मैनस एनोड जो पोटेन्शियल हा एक नंबर क्रोमीयम तो क्रोमीयम जी वैल्यू दी है मैनस जीरो पॉइंट पुनः मैनस जीरो पॉइंट सेवन फोर मैं एन्सर का जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री एट वोल्टेज एक्टिव सेल कैथोड एनोड कैथोड ची वैल्यू इतना उचला एनोड ची उचला तुम्हारा डेल्टा जी का संगित होता मैं डेल्टा जी तो तुम्हारा महत्व है डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई माइनस हा इतर तुम्हें ऑलरेडी का सेल जीरो पॉइंट थ्री तो ई सेल फैरडे तो तुम्हारा रट्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक देखिए पार्टिट करना है चेक करा कि करना है इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिक्स पार्टिट करता है कि सिक्स पार्टिट करते कस है तो चेक करा था कभी का रिएक्शन लिया लगे बच्चे रिएक्शन आता हा क्रोमीयम है क्रोमीयम चाह हो क्रोमीयम थ्री प्लस होते हैं क्रोमीयम चाह क्रोमीयम थ्री प्लस होते हैं बरबर एफ ई चाह होता है एफ ई थ्री प्लस एफ ई होता है एफ ई एफ ई टू प्लस एफ ई होता है करेक्ट आता इतने थ्री इलेक्ट्रॉन्स है इतने टू इलेक्ट्रॉन्स है कैंसल होना का कस क्या होना थ्री एन टू कस क्या होना वो फर्स्ट इक्वेशन ना टू ने मल्टीप्लाई करा सेकंड इक्वेशन ना थ्री ने मल्टीप्लाई करा सिक्स सिक्स करा टोटल इलेक्ट्रॉनिक देखिए सिक्स सिक्स तुम्हें तुम्हें तो डायरेक्टली शॉर्टकट कर लगे नंबर थ्री है मैं एन ची वैल्यू थ्री टाको तो तुम एन्सर चुन तुम्हारा शॉर्टकट मे चेक कर लगे कि रिएक्शन मध्य इलेक्ट्रॉन्स ने कि इलेक्ट्रॉन्स कॉपर क्रोमीन कड़न फेरस कड़े गए सिक्स क्रोमीन ने एज यूजल थ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिल क्रोमीन या इलेक्ट्रॉन कड़न फेरस या इलेक्ट्रॉन कड़े सिक्स इलेक्ट्रॉन गए सिक्स इलेक्ट्रॉन फेरस ने एक्सेप्ट के लिए ओवरऑल रिएक्शन ने एन एज टू सिक्स मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर समझा कि नहीं डोक मैं लक्ष्य मैनस डेल्टा जी रिएक्शन एक्चुअली चांगे सेल एक्टिव है क्या है डेल्टा जी कसा पाइज मैनस 
आता बघा के ई सी टी ला डायरेक्ट दिलाय तुम्हाला काय दिलाय तेच पुन्हा के एक ई झिरो ऑफ मॅग्नेश दिला आहे आणि ई झिरो ऑफ मॅग्नेश सेवन आणि मॅग्नेश फोर एकच वापरलाय आणि तुम्हाला विचारलाय सेल काढा वेगळा प्रश्न बरोबर तुम्हाला विचारलाय ई झिरो ऑफ मॅग्नेश आणि आणि तुम्हाला सेवन बाय फोर च काय विचारलाय ई झिरो काढा थोडा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न काढायचा का बघायला का वेळ घालव घालवेल आपला सीईटी करून टाका सीईटी करून टाका तर सीईटी मध्ये जाऊ आपण सीईटी सीईटी सी हे बाबा आपण सीईटी मध्ये आलो आता गॅलोनाईक सेल युजफुल डे टू डे लाईफ द ड्राय सेल व्हॉट ऍक्ट एज अ निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड ड्राय सेलचा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कोणता असतो त्याला थेरी शिकवताना शिकवलं होतं की मध्ये कार्बन असतो आणि बाहेर झिंकचं कंटेनर असत आठवलं आठवलं की नाही आणि त्याच्या मध्ये एक पेस्ट असते अमोनियम क्लोराईडची एन एस फोर सी एल ची पेस्ट असते मग हा जो झिंक असतो हा आपल्याला नॉर्मली माहितीये की तो निगेटिव्ह असतो आपण जेव्हा बसवतो तेव्हा आणि हे पुढचं पॉझिटिव्ह असतं एवढं तर गजाला नाही पुढचं पॉझिटिव्ह असतं म्हणजे तो कार्बन असतो काय असतो कार्बन मग कार्बन पॉझिटिव्ह आहे तर झिंक निगेटिव्ह आहे कोणत्याही एवढी त्या बॅटरीच्या बाहेरच जे कोटिंग असतं ते मागच ते निगेटिव्ह असतं ते झिंकच असत कळालं मग सोपं होत लॉजिकल प्रश्न होता हा प्रश्न वापरे भरपूर आलाय व्हॉट इज द डेन्सिटी ऑफ सोल्युशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड युज इन इलेक्ट्रोलाइट इन लीड कंडक्टर सिमिलर इन सीईटी बघा आता हे डेन्सिटी भरपूर महत्वाची आहे किती असते राणे किती दिलेलं असेल काय वन लाईन क्वेश्चन आहे दिली का नाही दिली डेन्सिटी किती असते म्हणजे वन पॉईंट फायव्ह असते वन पॉईंट टू असते वन पॉईंट अराऊंड मला वाटतं वन पॉईंट एट असते एक्झॅक्टली चेक करा हा जो क्वेश्चन आहे हा युपीएससी आलेला आहे युपीएससी ला असे काही क्वेश्चन येतात की जे व्हॅल्यू ठेवतात एकदा चेक करून बघा की हा प्रश्न कोणत्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ला आलेला आहे अपार्ट फ्रॉम नीट सी टी सी तुम्ही जो लीड एक, एक सेल वापरता त्या सेल मध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड किती टाकायचं लीड ऍक्युलेटर बॅटरी म्हणजे काय लीड बॅटरी चेक कर किती काय मला वाटतं वन पॉईंट एट ग्रॅम मध्ये चेक करा मी एकदम शुअर नाही कारण ऍक्च्युली हे माझं अँसर ना चुकलं होतं फॅक्ट लक्षात ठेवत नाही आपण आणि तिथे चुकी होते माझा ऍक्च्युली मी काहीतरी वन पॉईंट टू केलं होतं आणि वन पॉईंट एट अँसर होत टू नाही आहे त्याच ग्रॅम पर लिटर समजत ना एवढं ग्रॅम इन वन लिटर वन पॉईंट टू नाही मग माझा अँसर असं होत मला होता मी वन पॉईंट टू मार्क केलं होतं आणि ऍक्च्युली करेक्ट अँसर वन पॉईंट टू वन पॉईंट टू वन पॉईंट एट मध्ये कन्फ्युज होतो मी स्वतः चुकवत आहे कळालं तर जे सल्फ्युरिक ऍसिड असतं ना हे बघा अशा प्लेट्स असतात कोणत्या प्लेट असतात एक पी बीची प्लेट असते आणि पी बी ओ टू ची प्लेट असते आठवलं लीड बॅटरी आणि यात जे सल्फ्युरिक ऍसिड टाकला असतात तर त्या सल्फ्युरिक ऍसिड डेन्सिटी मॅटर करते ती डेन्सिटी वन पॉईंट टू असते लिटरली माझा अँसर मी वन पॉईंट एट मारून कॉन्फिडेंटली मारलो होतो हे असतात पण नंतर मला घरी आल्यावर कळलं की ती वरती की मध्ये कळतो ना तर ती होतं की वन पॉईंट टू ॲज युजल मी फॉरेस्ट पास झालो तर त्याला हे काही आलं फॉरेस्ट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सर्च करा की आर एफ गुगल वर सर्च करायचं आर एफ ओ मीन्स वॉट तुम्हाला कळेल किती काय लागतो आर एफ ओ मी एम पी एस सीत ना झालो युपीएससी एसी पोस्ट असतो एसी एफ असतो अरे पूजा वर्ष प्रिपेरेशन किती वेळ लागतो अरे बा युपीएससी ला मोजून तीन वर्ष भेटून चालायचं आणि एमपीएससी करायचं असेल तरीही तुम्ही तीन वर्ष भेटून तरी सोपं नाही ना थोडे एवढी सोपी गोष्टी नाही आता सिम्पल आहे आता माझी मी आरटीओ ची जी एक होती माझी अशा डेट ला होती मला आता ही आठवतं एकोणीस तारखेला माझी एक्झाम होती त्याच्याच दिवशी माझ्या पप्पाची डेट लागली पेपर नाही गेला 
तुमच्याकडे जर मागच्या दोन वर्षापूर्वी डेटा असेल तर आरटीयू च्या एक्झामची डेट बघा आणि माझ्या पप्पांची डेट सेमच आहे पेपरला नाही आरटीओ असतं ना पोस्ट आरटीओ साठी पोस्ट होत आणि ऍक्च्युली माझं दुसऱ्यांदा सिलेक्शन झालं आणि माझं तिथे सिलेक्शन होणार यायचं तुमचं ऍक्च्युली नाही सेकंड एक्झाम होती सेकंड एक्झाम फर्स्ट एक्झाम क्लिअर सेकंड एक्झाम ला मी गेलो नाही कारण की तिथे माझ्या पप्पांचं डेट झालं पहिलं एक्झाम माझं सिलेक्शन मी पहिलं एक्झाम दिलं दुसरं एक्झाम दिलं पण माझं दुसरं एक्झामचं कट ऑफ गेला होता मी पहिले पुन्हा दोन वर्षाने दुसरं एक्झाम पहिले एक्झाम दिलं दुसरं एक्झामचं मेन्स आणि एकोणीस तारखेला माझ्या पप्पांचं नऊ वाजता डेट झालं इथेच झालं होतं टेकिंग प्लेस इन लीड एक्टर फॉलिंग Which of the following equations represent the reduction? हाँ, तो हमारा संगीत लाइक कौन सी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन दाखवते हैं? हमारा ताना कौन सी रिएक्शन दाखवना fifty two पहले पहले बोला एक बार समोर है तुम क्या बोल बोल reduction reduction है reduction ये बोला पहले तो रेंज उपलब्ध है कि वाट लाइन जस्टिफाय कर तरच तुम्हाला एक कळेल रिएक्शन एकदा बघा तिथे पीबी फोर प्लस काय झालेलं असत पीबी झालेलं असत टू प्लस झालेलं असत एकदा तुम्ही ते रिएक्शन केली होती बघा तुम्हाला सांगितलं ना लीडची येणार नाही सीटीला त्या पहिल्या लेक्चरला तर ते वाच ते आलंय जोपर्यंत ते रिएक्शन वाचणार नाही तुम्ही तोपर्यंत तुम्हाला ते करणार इथून नाही डायरेक्ट रिएक्शन वाचा संपलं का सोल्यूशन From the electrochemical series of standard reduction potentials, lithium is strongest reducing agent. Therefore, lithium is weakest oxidizing agent. ये बगैर तुम्हाला हाँ प्रश्न जो आला है तो electrochemical series बनना है। उन्हें electrochemical series में electrochemistry जो last like series दिले ला। तीते top ला में तीते top bottom ला metal है अन्य तीते non metal से। मैं क्या समझ लो तो ऐसी metals मेटल जो तुम्हारा विचार है विच द वीकेस्ट स्ट्रॉन्ग वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असा को तो सर्वे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बरबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मे जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मे रिडक्शन होता क्या होता वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट मे दुसरा काय करतो तो ऑक्सिजन काय करतो सप्लाय करतो किंवा त्याच्यापेक्षा ना तसं नाही करा इलेक्ट्रॉन सप्लाय करा थोडस आपण वेगळ्या प्रकारे तुम्हाला ऑक्सिडायझिंग एजंट सांगितलाय बरोबर ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे हा ए आहे आणि बी आहे हा ए ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे म्हणजे हा काय करतो बी ला काय करतो ऑक्सिजन ऑक्सि त्याच्या ऑक्सिडेशनला मदत करतो या ऑक्सिडेशनला मदत करतो इलेक्ट्रॉन काढण्याला मदत करतो बरोबर म्हणजे हा त्याच्या 